بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সালাহউদ্দিন ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন ব্যক্তি দোকান খুলেছেন তার দোকান প্রথম প্রথম বেশ ভালোই চলছিল তারপরে পরবর্তীতে তার দোকান বেশ ভালো চলে না এক নামাজে ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে তুমি এই সূরাগুলো সূরা ইয়াসিন আর এই সূরাগুলো তুমি কি করে কাগজে লিখে ড্রয়ারে ভরে রাখো তাহলে তোমার দোকান ভালো চলবে জি না কোরআন অবতীর্ণ এই কারণে হয়নি কারো দোকান চলবে না কারো আরো কিছু হবে এর জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়নি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন মানুষ পাঠ করবে বুঝবে এবং সেই মতো আমল করবে এই জন্য কোরআন দোকান চালানোর জন্য আর আপনার কি বলছে বাড়িতে না আপনার অমুক করার জন্য এই এই নানা আলফালের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়নি বিদায় সেই বন্ধু যদি আপনার সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাকে আর তিনি যদি কোরআন এবং সৈহাদিসকে ফলো করে চলেন তাহলে আপনি তাকে বলুন যে জি না এটা হচ্ছে আপনার একটা পরীক্ষা হয়তো বা আপনার পরীক্ষা প্রথম দিকে দোকান চলছিল এখন কোন দোকান দোকান চলছে না কিংবা হয়তো আপনারই এমন কোন ভুল আছে যে ভুলের কারণে আপনার কাস্টমার আপনার কাছে আসে না আপনার থেকে সরে যায় অন্য দোকানে যায় এগুলো আপনি চিন্তা ভাবনা করতে বলুন আর যদি এখন যদি কিছু না হয় তাহলে জানতে হবে এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আল্লাহ যেমন কাউকে অফুরন্ত রিজি দিয়ে থাকেন আবার কারো রিজিকে মহান আল্লাহ কি করেন একটা সীমিত দিয়ে থাকেন অল্প দিয়ে থাকেন এই জন্য যদি আমাদের কোন সময় যদি সচ্ছলতা আসে তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং যদি কোন সময় অসচ্ছল হয়ে পড়ি তাহলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা এবং আমাদের যদি কোনো ভুল থাকে কোনো পাপের কারণে হচ্ছে নাকি সেটাও কিন্তু চিন্তা ভাবনা করা যাই হোক না কেন যে কোরআনের আয়াত লিখলে কিন্তু দোকানে না বরকত হবে বা দোকান ভালো চলবে এটা কিন্তু শরীয়তের বিধান না এটা করলে না এটা করা এক ধরনের বিদাত কারণ আল্লাহ রসুল সাহাবাই কেরামরা এই কাজ করেননি আর এই কাজ করার কোনো অনুমতিও দেননি